ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்கக்கூடிய வீடியோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எஸ் பேங்கில் இன்டர்நெட் பேங்கிங் எப்படி நம்ம ஆன்லைன் மூலமாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எஸ் பேங்க் நெட் பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிக்கோங்க இல்லை எஸ் பேங்க் இன்டர்நெட் பேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லி வேணாலும் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிங்கன்னா வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் வெப்சைட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெப்சைட்டுக்கு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ரிஸ்காக இருக்குதுன்னா உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து இதோட லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் அந்த லிங்க்கை போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே டேரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த வெப்சைட் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து எஸ் பேங்க் வெப்சைட்டு இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் வந்து கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் அந்த லிங்க்கை போய் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த பேஜ் டேரெக்டாக ஓப்பன் ஆயிரும் இப்போ நம்ம இன்டர்நெட் பேங்கிங் எப்படி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த லாகின் அப்படிங்கிற இந்த பேஜை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பேஜை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் ரீட்டைல் அப்படின்னு இருக்கும் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கெட் ஸ்டார்ட் ஆடு அப்படி கொடுத்துருங்க கெட் ஸ்டார்ட் இதை கொடுத்துருங்க இது கொடுத்ததும் உங்களுக்கு வந்து நியூவாக ஒரு பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இது தான் அந்த பேஜ் பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து கண்டினியூ டு நெட் பேங்கிங் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி அடுத்து ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் பார்த்திங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் யூஸிங் டெபிட் கார்டு கொடுத்துருங்க நீங்கள் டெபிட் கார்டை மட்டுமே வச்சு நீங்கள் வந்து உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் இது கூட மீனிங் நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாகவே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை அதே ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கீழேயும் கொடுத்துருப்பாங்க ரிஜிஸ்டர் யூசிங் டெபிட் கார்ட் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் எந்த ஆப்ஷன் வேணாலும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்து ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கஸ்டமர் ஐடி நம்பரை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு உங்களோட ஏடிஎம் கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டீன் டிஜிட் நம்பர் வந்து ஃப்ரெண்டில் இருக்கும் அந்த சிக்ஸ்டீன் டிஜிட் நம்பரை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்கள் ஏடிஎம்மோட பாஸ்வேர்டு இந்த பின்னு அப்படின்ற இடத்துல உங்கள் ஏடிஎம்மோட பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இது மூணுமே என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு உங்களோட பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்கள் இப்போ கிரியேட் பண்ணணும் இப்போ பாஸ்வேர்டு எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் அதோட லென்த் வந்து ஃபோர்டின் டு டென் டு ஃபோர்டின் ல கேரக்டருக்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி பாஸ்வேர்டை வந்து கிரியேட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க உங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பத்து லெட்டர்லேருந்து பதினாலு லெட்டர்ஸ்குள்ளே நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து கிரியேட் பண்ணணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சம் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர் வந்து அட்டு இதில் கொடுத்துருக்கிற சிம்பிளில் ஏதாவது ஒரு சிம்பிளாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் நீங்கள் அட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பாஸ்வேர்டில் நீங்கள் ஒரு நேமை வச்சு கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் ஃபஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேபிட்டல் இல்லை இடையில் ஒரு லெட்டர் வந்து கேபிட்டல் லாஸ்ட்டில் ஒரு லெட்டர் கேபிட்டல் மினிமம் ஒரு டூ லெட்டர்ஸ் வந்து கேபிட்டலில் கொடுத்துக்கோங்க ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெட்டர் வந்து கேபிட்டலில் இருந்தாலே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் டூ லெட்டர்ஸ் கேபிட்டலில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்து சேஃபாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அட் ஒன் டூ த்ரீ இல்லை சம் ஏதாவது நம்பர்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு நான் இதில் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் நீங்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட நேம் இல்லை வேறு யாரோட நேம் வச்சோ நீங்கள் வந்து உங்களோட பாஸ்வேர்டை வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக கீழே வந்து ஐ ஆக்செப்ட் டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அப்படின்ற இடத்துல டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டிக் பண்ணி விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆன்லைன் அப்படின்றது பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ரிஜிஸ்டர் ஆன்லைன் அப்படின்ட்டு இருக்கிற இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு நெட் பேங்கிங் வந்து ஓப்பன் ஆயி
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் வந்து கேன்சல் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் லாகின் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதே தான் கெட் ஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க கெட் ஸ்டார்ட் கொடுத்ததும் அடுத்து ஒரு நியூ பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி டூ இன்டர்நெட் பேங்கிங் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இன்டர்நெட் பேங்கிங் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியாச்சு உங்களோட கஸ்டமர் ஐடி நம்பரை வந்து இந்த லாகின் ஐடியில் வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட பாஸ்வேர்டை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லாகின் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிடுங்க லாகின் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோட இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்துட்டு நான் வந்து லாகின் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கில் பாஸ்வேர்டு நீங்கள் கரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து ஈஸியாகவே லாகின் ஆகும் இப்போ நம்ம வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லியாக ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியாச்சு இது மூலமாக பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட அக்கௌண்ட் சம்மரி டீட்டெயில் பார்த்துக்கலாம் அவங்களோட அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களோட அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் அப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்களோட செக்கோட என்கொயரி அதாவது உங்களோட செக் எதாவது கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அதோட ஸ்டேட்டஸ் இதுலேயே நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும் இன்டர்நெட் பேங்கிங் மூலமாக பார்த்திங்கன்னா அவங்களால் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நீங்கள் வந்து உங்களோட மொபைல் ஃபோன்லேயும் பார்த்துக்கலாம் இல்லை சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணிக்க முடியும் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா டூ மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ஈஸியாகவே நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்